Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Kennt ihr die urbanen Mythen? Das sind so Geschichten wie, ähm, ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder äh, der Freund von der Schwester oder irgend sowas hat dieses und jenes erlebt, zum Beispiel eine Spinne in der Yucca-Palme gehabt oder solche Geschichten. Also Sachen, die man alle nicht beweisen kann und nicht widerlegen und nicht belegen. Und es ist nie einem selbst passiert, sondern immer jemand anderes. Also jemand, den man vermutlich nicht kennt, um dort nachfragen zu können. Das gibt es auch bei den Prohibitionisten. Und äh, das ist eine bestimmte Geschichte, die meistens dann von verständnisvollen Erwachsenen geäußert werden oder von vermeintlich Älteren mit mehr Erfahrung. Ich meine die Geschichte von der Person, die aus Angst aus dem Fenster springt. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, das war, äh, da habe ich gerade angefangen mit dem Kiffen, da war ich gerade so 18, 19, da hat uns die Mutter von einem Freund erzählt, also sie hat mitbekommen, dass wir kiffen, äh, so, von so schon mal an, hat aber noch nichts gesagt. Und dann kam sie halt an und äh, sagte ja und zum äh, Robert, du Robert, du kennst du eigentlich noch von deiner Cousine, die, die, die Freundin, und dann sonst da hat er sich erinnern können, ja, die hat ähm, LSD-Pilze genommen, LSD-Pilze genommen, hat äh, sich im Fenster eingesperrt und man dachte sie, es brennt und ist aus dem vierten Stock springen und tot. Ja, furchtbar, bla bla bla, später aber erfahren bestimmt nicht. Die ist mit irgendeinem Typen nach Italien abgekommen. Die Geschichte fand es anscheinend geschickter, um uns Angst zu machen. Weil es hat nicht lange gedauert. Dann kam die Mutter von Jan daher und hat uns dieselbe Geschichte erzählt. Da war es dann der Bruder von XY, der äh, Ver Ver Verfolgungswahn hat, hätte gehabt haben sollen und vor lauter Angst, dass jetzt da die Außerirdischen kommen, aus dem Fenster gesprungen sind, im vierten Stock und tot. Ja, später habe ich dann erfahren, woher ja, diese Geschichte kommt. Und zwar ist das eine Szene aus Reefer Madness. Reefer Madness habe ich euch jetzt einfach mal verlinkt, damit ihr euch diesen scheiß Schund anschauen könnt. Und da ist halt auch diese eine Szene, wo das eine äh, junge Frau plötzlich aus dem Fenster springt, ohne ersichtlichen Grund. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil vor etwa drei Wochen ja, drei, vier Wochen ungefähr war ich bei einem Arzt, der mich äh, begutachten sollte fürs äh, Arbeitsamt, Bundesamt für Arbeit. Die wollten wissen, ob ich noch vermittelbar bin, wie schwer krank ich bin und so weiter und so fort. Es ging halt um meine Erkrankung. Da fragt mich der Mann, da was nehme ich für Medikamente? Ja, Telegin und äh, medizinisches Cannabis. Ah, erstmal keine Regeln, ja, alles klar, schreibt das auf, macht und tut und dann erzählen wir ein bisschen einen Blauderton, fängt er halt an, ja, in den 90er Jahren, wie ja, er ja für die Caritas in Bayern tätig gewesen und hätte dort eine Flächenbehandlung gemacht. Er hat mir gesagt, ja, toll, du hält Flächenbehandlung. Und damit meinte er tatsächlich diese Drogentherapien, die da damals flächendeckend äh, ja, angeboten worden sind. Habe ich auch schon mal erzählt, die Bayern sind aber auf Therapie dreimal. Und das erste Mal, wo ich war, das war genau diese Zeit, wo die wirklich alle möglichen Leute von der Straße weg und dann die Vorschläge halt von der Justiz, machst du wieder auf Therapie und äh, dann auch keine Steine im Weg liegen, wenn man dann auf Therapie gehen will und so weiter. Das war schon gelenkt, das Ganze. Ich dachte mir, ja toll, nicht schlecht, Respekt. Und dann kommt's aber. Naja, wissen Sie, in meiner Tätigkeit in der Psychiatrie, in der Gift und bla bla bla, da hatte ich ja genügend Leute, die aus dem Fenster gesprungen sind. Weil sie, weil sie eine Psychose gehabt haben. Also halt, Tudi, das bin ich jetzt durcheinander. Das war ja einer von diesen Fachleuten, die ich vor kurzem im Fernsehen gesehen habe. Die erzählen will, 
dass er genug Cannabis-Psychosen gesehen hat in Menschen, die aus dem Fenster springen, weil sie denken, im Zimmer brennt oder Verfolgungswahn haben. Genau dieselbe Prohibitionist-Kacke, die in Luisa Mädels gelaufen ist, die mir schon zig Eltern erzählt haben. Und auch dieser eine Arzt, der gesagt hat, ja, er kennt da jemanden höchstpersönlich, der aus dem Fenster gesprungen ist und sich die Beine gebrochen hat, der hat es überlebt. Ja, wahrscheinlich hat er gedacht, es ist unlogisch, dass einer aus dem Fenster springt und dann bleibt tot ist. Man könnte sie ja auch beim Bein brechen, aber die Geschichte dahinter ist einfach nicht wahr. Alle erzählen sich das an, ah, Herr Bahn, Herr Bein gezogen und Mist. Eigentlich meinen sie es ja gut. Sie akzeptieren ja das, dass man als junger Mensch Drogen konsumiert. Und auch, dass man sie nicht davon abhalten kann. Also das ist alles schon akzeptiert worden. Sie bieten sogar einen sicheren Rahmen, weil sie nicht wollen, dass man draußen irgendwo schießt mit Tod in eine Baustelle oder sowas. Also irgendwo draußen das macht. Akzeptieren sie das schon, dass man das in der Wohnung macht. Aber alle haben diese blöde Geschichte im Kopf und glauben, wenn sie das jemandem erzählen, dass sie damit den nicht triggern. Es kann doch sein, dass einer eine wirklich eine Psychose kriegt. Dass sich dann irgendwo im Kopf rumschmiert, dieser Scheiß mit aus dem Fenster springen. Und das wird mich welche das vielleicht auch probieren. Aber, ey, ich glaube, meine Mutter war die Erste, die mir die Liste erzählt hat, dass sie sagt, ja, in Amerika haben welche gedacht, sie sind Superman und können fliegen. Damals ging es aber um Comics und den Superman-Comic und warum das in Deutschland das nicht im Plan. Sie hat versucht, irgendwie eine Erklärung zu haben, warum das der Mann, der die Pille nahm, nicht beim Fernsehen kommen wird. Ja, weißt aber da war es nichts dran. Das stimmt nicht. Was tatsächlich passieren kann, ist, wenn man so eine Psychose kriegt. Ein Verfolgungswahn. Selbstverständlich glaubt man dann wirklich, man wird von der Polizei verfolgt. Gerade in Bayern, wo die Prohibition so einen großen Druck aufbaut und wo die Polizei hinter ihnen her ist und wo sie äh, auch wirklich solche Methoden auch anwenden, dass sie einfach folgen mit Beschatten, dass sie Telefongespräche abhören, dass sie äh, Überwachungsmaßnahmen machen. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja keine Erfindung. Nur können wir das auch natürlich auch nicht bei allen zeitgleich machen. Ja? Aber diese, diese Paranoia haben sie alle. Ah, spinnst du am Telefon, ba, ba, ba. So, das Konsumenten können auch wohl darüber reden, dass sie konsumieren haben. Das ist ja nicht illegal. Das Handeln ist illegal, aber es ist nicht illegal, dass sie auch gerne reden. Ja. Aber es ist schon Fakt, dass äh, manche Polizisten da auch die Verhältnismäßigkeit nicht mehr wahrnehmen. Für die ist hier, der mit Drogen handelt, ein Terrorist oder zumindest so ein Verbrecher, der hinter Gittern gehört. Ja. Wenn Sie wenigstens zeitgleich sagen würden, Sie möchten auch, äh, dass der Alkohol verboten wird oder jeder, der mit Alkohol handelt, genauso bestraft wird wie jeder, der mit äh, harten Drogen handelt, dann wäre alles im Butter, das tun Sie aber nicht. Und diesem Teil macht der Arbeit mit gebechert. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, angetrunkene Polizisten, das ist ekelhaft, weil sie sich dann nicht eigentlich ein Wunder was. Ja? Sagt es doch nochmal, wir sind alles nur Menschen. Egal ob jetzt einer eine Uniform trägt oder einen weißen Arztkittel anhat oder ob er, ob er General oder Bundeswehr ist oder einen schwarzen Anzug trägt und mit dem Bundestag arbeitet. Wir sind alles nur Menschen. Auch diese Stars da auf der Bühne, die geile Musik machen, das sind alles nur Menschen, hey. Weil wenn wir aufhören würden, irgendwie dauernd die Leute so anzuhimmeln, bloß weil wir eine coole Musik haben oder einen Haufen Kohle haben, dann würde man vielleicht einmal wieder sehen, wie wir verarscht werden. Ja? Tja Leute, aus mir kommt in der letzten Zeit nichts Gutes raus, das wird da so umgeschlagen, die Polizisten drehen schon wieder frei, auch in Berlin. Von daher äh, ist es kein Wunder, dass ich Schmerzen habe. Ja. Peace out!